Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Steinewuchs. Wieder aus der Rubrik auf die Doppel genau ein kurzes, knappes und präzises Review. Zu dem Lego Minecraft, das letzte Gefecht 21151. Das Set ist ab 7 Jahren, sind 222 Teile enthalten und das Ganze kostet derzeit aktuell noch bei Lego 19,99 Euro. Das Erscheinungsdatum ist Januar 2019 und es sind wieder keine Aufkleber verbaut, sondern nur bedruckte Teile. Wieder ein kleiner Beweis dafür, dass es Lego wirklich hinbekommt, Teile zu bedrucken, denn Aufkleber mögen wir irgendwie gefühlt alle nicht. Die Grundfläche von diesem ja, Endstein ähm, oder Endgrundfläche ist äh, 14,5 x 9,5 x 9,5 und der Drache, der Enderdrache hier hinten, der hat 23 cm lang, 14 cm hoch und 17 cm breit. Wenn man jetzt die Flügel ganz auseinander spannt, dann hätte er wahrscheinlich noch ein paar größere, eine größere Spannweite, aber das ist das, was jetzt so ich abgemessen habe, so wie er da steht. Was haben wir hier? Wir haben einmal den Enderman mit seinem Stein, den er ja auch immer so gerne klaut aus dem Spiel. Ganz nett gemachte Figur. Dann haben wir wieder den, den Steve. Ups, da ist er abgehauen. Ja, mit so einer etwas kaputten Hose, dem verzauberten Bogen. So, was haben wir noch? Denn hier eine Flasche Drachenatem, was man auch aus dem Spiel kennt. Und diesen netten Ender Tower. Ähm, Im Spiel ist es halt so, dass man da hoch muss, also muss man diese netten Dinger hier versuchen kaputt zu machen, weil die den Drachen regenerieren, sonst würde man die nie kaputt bekommen. Und hier auf der Rückseite ist so ein schönes Pin, den kann man drücken und dann fliegt dieser Stein weg. Äh, kann man also auch nochmal ein bisschen klar, so ein bisschen action-basic ein bisschen mit spielen, das funktioniert schon ganz gut. Ja, das ist diese Grundplatte. Jetzt kommen wir nochmal zum Enderdrachen. Dazu rollen wir das Ganze mal ein bisschen weg und schieben den Drachen direkt nochmal um. So, hier haben wir den. Ähm, die Flügel kann man halt bewegen, wie man möchte. Die Vorderpfoten, wie auch die Hinterbeine kann man auch entsprechend bewegen. Wobei ich was ein bisschen schade finde, dass die Hinterbeine ein bisschen, bisschen locker sind. Da hätte man einen anderen Pin nehmen können, damit die ein bisschen fester sind. Aber okay. Ja, ansonsten... Ne, hier sind so, die kann man alle festsetzen, damit man den äh, Schwanz von dem Drachen ein bisschen bewegen kann. Auch vorne am Gesicht, die Augen sind bedruckt, ist auch ganz nett gemacht. Und auch den Hals und das alles kann man ein bisschen bewegen, dass man den so ein bisschen, je nachdem wie man ihn haben möchte, hinstellen kann, dass man auch schön mitspielen kann. Denn natürlich auch wieder die Funktion, hier die eine Rückenschuppe ist so ein bisschen erhoben, da hat er hier unten die Möglichkeit zu schießen, dann kann man das Ganze hier nochmal ich glaube man hat es nicht wirklich gesehen, aber das wäre dann aus den Drachen aus der Drachenbrust herausgekommen im Spiel kommt das aus dem Bund, aber Lego hat wollte wahrscheinlich <lacht> den, den Drachenkopf nicht so groß bohren, deswegen kommt es aus der Brust aber es ist ein schöner Spieleffekt und ja, das soll es gewesen sein das war Lego Minecraft das letzte Gefecht ich finde das ein ganz nettes Playset hier sind zwei Figuren mit bei, ja, den, den Tower hier oben hätte man vielleicht nochmal ein ganz kleines bisschen schicker machen können. Ähm, mit ein paar äh, Flat Tiles drauf oder so. Aber ansonsten für 19,99 Euro kann man da jetzt im Moment auch nicht wirklich was sagen. Das ist, das geht. Ja, jetzt habe ich alles abgeräumt und das Video ist zu Ende. Lasst einen Daumen da, kommentiert. Abonniert uns, dass ihr kein Video verpasst. Ansonsten wünsche ich euch trotz dieser leicht angespannten Lage in unserer kleinen, wunden Welt da draußen ein trotzdem schönes Wochenende und ich hoffe, ihr habt genug Klopapier. Bis dann!